வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் விடியலேவா நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு என்பது மகா கவியின் வாக்கு சூரிய உதயத்தின் போதுதான் மனம் சலனம் இல்லாமல் தூய்மையாக இருக்கும் அப்போது நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது நல்லதே அந்த வகையில் இந்த விடியலேவா நிகழ்ச்சியில் பல புதிய பகுதிகளும் இடம்பெறுகின்றன உங்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் வாரங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் உடல் வலிமையோடு இருந்தால்தான் உயர்ந்த லட்சியங்களை எட்ட முடியும் உயிர் வாழ்வதற்கு உடலே ஆதாரம் உடலை வலிமை பெற செய்யும் முயற்சிகளில் உடல் பொலிவும் தளர்ந்து விடக்கூடாது என்பதே முக்கியம் உடலின் வலிமையும் கூட்டி பொலிவும் ஏற்பட செய்யும் எளிய முறை யோகாசனங்களை கற்றுத்தர நிகழ்ச்சியின் முதல் பகுதியாக வருகிறது வலிமும் பொலிவும் என் அருமை தமிழ் மக்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே சிறார்களே என் அருமை சீடர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் யோகக்கலை உலகமெல்லாம் பலவி இருக்கிறது என்பதற்காக பாருங்கள் இப்பொழுது வெளிநாட்டில் இருந்து இங்கே வந்து பயின்று தங்கள் நாட்டிலே கலையை பரப்ப வேண்டும் என்று ஒரு பதினைந்து பேர் வெவ்வேறு நாடுகளிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதோ சில புத்தகங்கள் மூலமாகவும் சில கேசட்டுகள் மூலமாகவும் இந்த யோகாசனத்தை ஓரளவு கற்றுக்கொண்டு இந்தியாவுக்கு வந்து தான் இந்த கலையை முழுமையாக படிக்க முடியும் என்று நம்பி இங்கே வந்து பல்வேறுபட்ட கோர்ஸ்களில் சேர்ந்து அவர்கள் அற்புதமாக ஆசனம் செய்கிறார்கள் நம்ம விட அற்புதமாக ஆசனம் செய்கிறார்கள் அங்கே அவர்கள் மாமிச உணவு தான் சாப்பிடுவார்கள் யோகாசனத்திற்கு முக்கியம் நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் டயட் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொன்னவுடன் உடனே நிறுத்தி விட்டார்கள் பழங்களைத்தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சைவ உணவைத்தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் காலையில் நான்கு மணி ஐந்து மணியில் இருந்து இரவு எட்டு மணி வரையும் அவர்களுக்கு வகுப்பு உண்டு சாதாரண ஆசனங்கள் அட்வான்ஸ் ஆசனங்கள் யோகாசனத்தை பற்றிய இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட விவரங்கள் இயற்கை உணவுகள் பற்றிய விவரங்கள் மனித உடல் தத்துவங்கள் அனாட்டமி பிசியாலஜி இவைகளுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக ஆசிரியர்களை வைத்து அவர்களுக்கு நாங்கள் கற்றுத்தருகின்றோம் வெளிநாட்டவர்கள் எல்லாம் சும்மா யோகாசனத்தை நம்பிவிட மாட்டார்கள் இதனால் என்ன பயன் இந்த ஆசனத்தினால் என்ன பயன் நம்ம உடலே என்னென்ன மாறுபாடுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதையெல்லாம் அவர்கள் ஆணித்தரமாக ஆழமாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவர்களும் இதை இத்தனை நன்மைகள் இருக்கின்றது இதையும் ஏன் நான் கற்றுக்கொண்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடாது என்று கூட்டம் கூட்டமாக யோகாசன பயிற்சிசாலை இருக்கிறது என்று ஒரு சின்ன போர்டு போட்டாலே அங்கே அத்தனை கூட்டங்கள் வந்து விடுகிறது நம் நாட்டுக்களை வெளிநாட்டில் எந்த அளவுக்கு வரவேற்கப்படுகிறது மக்களால் கற்பிக்கப்படுகிறது மக்களால் அதை கற்றுக்கொண்டு பிறருக்கும் தொழிலாக கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அது ஒரு வியாபாரமாக கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அதை ஒரு வைத்தியமாக கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அதைத்தான் நாம் கவனிக்க வேண்டும் இந்த அம்மையார் இருபத்தொம்பது வயது ஆகிவிட்டது இப்பொழுதுதான் அந்த அம்மையாருக்கு திருமணம் நடந்திருக்கிறது பெரிய பிஸ்னஸ் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதையும் ஒரு பெரிய யோகாசன பயிற்சி சாலை அமைத்து இதையும் ஒரு பிஸ்னஸாக மக்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் நல்ல வசதி படைத்தவர்கள் இதற்காக எவ்வளவு வேண்டுமானால் செலவு செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆகவே இப்பொழுது அவர்கள் பல்வேறுபட்ட ஆசனங்களை செய்யப் போகிறார்கள் பாருங்கள் மிக 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 ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவங்க பெயர் லூலுவா எகிப்து நாட்டிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய கணவரும் இதற்கு மிக்க ஆதரவு புதிதாக கல்யாணம் பண்ணுறவர்களை எப்படி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வேண்டிய பணத்தை செலவு செய்து நீ கற்றுக்கொண்டு வா என்று அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய கணவர் இதற்கு எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் எகிப்தில் இப்பொழுதுதான் யோகாசனம் பரவிக்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நாம் இதை எடுத்து செய்ய வேண்டும் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் பாருங்கள் இப்பொழுது இங்கே வந்திருக்கிறவர்களில் பதினான்கு பேர் வெளிநாட்டினர் வந்திருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு ஆண்மகன் தான் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் மற்றதெல்லாம் பெண்கள் அத்தனை ஆர்வம் பெண்கள் தங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாகவும் மனப்பாகவும் நோயின்றி வாழவும் 
எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே இப்பொழுது லூலுவா ஆசனங்களை வரிசையாக செய்ய போகிறார்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் கனி டூ ஊட்டியானா நவ் எஸ் ஆண்களாலேயே செய்ய முடியாத இந்த ஊட்டியானாவை பெண்கள் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் பெண்களுக்குத்தான் இன்றைக்கு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் வயிற்றில் ஏற்படுகிறது கர்ப்பப்பையில் உள்ள என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த ஊட்டியானா அவரால் முழுமையாக தீட்டுக் கொள்ள முடியும் மூச்சை வெளியே விட்டுவிட்டு வயிற்றை அப்படியே மேலே தூக்குவது நம் நாட்டு பெண்மணிகளுக்கு வயிறே ஒரு அடி முன்னாலே இருக்கும் பொழுது எங்கே உள்ளே போக போகிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் அவ்வளவு அற்புதமாக செய்கிறார்கள் பெண்களுக்கு மிக மிக ஊட்டியானா செய்வது என்பது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் ஒரு குழந்தை பெற்றுவிட்டாலே வயிறு பெரிதாகி விடுகிறது பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்து விடுகிறது மென்சஸ் ட்ரபிள் வந்து விடுகிறது இவையெல்லாம் இந்த ஒரே ஆசனத்தின் மூலமாக நாம் நீக்கிக் கொள்ளலாம் வயிற்றை அவர்கள் அப்படியே சர்க் பண்ணி ஒரு தண்டு மாதிரி ஆக்கி விடுகிறார்கள் பாருங்கள் நவுலி கிரியா வயிறு அவர்கள் சொன்னபடி கேட்கின்றது ஆண்களாலே செய்ய முடியாத இந்த அற்புதமான நவுலியை அவர்கள் என்ன அழகாக செய்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இப்படி முழுமையாக செய்ய வேண்டும் என்பது கூட அல்ல அதற்கு முயற்சித்தாலே அந்த சிறுகுடல் பெருங்குடல் கல்லீரல் மண்ணீரல் களையம் கற்பப்பைக்கு அதிகப்படியான பிளட் சர்க்குலேஷன் கிடைத்து அதை சரியாக செம்மையாக வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அதை தகுதி உடையதாக ஆக்கி விடுகிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் Thank you. You can do now Sarasasan. You can do it. Anasayamaag Sarasasanam siya pohi rangal paharangal. Aasarangali na arasal Sarasasanam. Paharangal. Yivudu dhe arpudamaag chayi rangal paharangal. நமது பெண்மணிகளில் எத்தனை பேர் சிறசாசனம் செய்கிறார்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதை மட்டுமே செய்துவிட்டாலே காலையிலே போதுமானது அவர்களுக்கு இப்பொழுது பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் ப்ரெஷர் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் பெண்கள் வீட்டிலேயும் வேலை செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கணவனை கவனிக்க வேண்டும் மாமியார் மாமனாரை பார்க்க வேண்டும் அலுவலகத்துக்கும் செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது அவர்கள் என்ன அளவுக்கு மற்றவர்களை விட தங்கள் உடலை செம்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஏன் வேலைக்கு செல்வர்கள் மட்டுமல்ல விவசாய குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களும் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் இப்பொழுது அப்போது பின்னால் இதையெல்லாம் முடித்துக்கொண்டு காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் காட்டில் வேலை செய்ய வேண்டும் அங்கே பயிர் பச்சைகளை கவனிக்க வேண்டும் தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும் பல்வேறுபட்ட வேலைகளை செய்கிறார்கள் வீட்டுக்கு வந்து சமையல் செய்கிறார்கள் பிள்ளைகள் வந்து விடுகிறது கணவன் வந்து விடுகிறார்கள் ஆகவே பெண்களுக்குத்தான் இன்றைக்கு அது விவசாய குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பட்டணத்தில் இருக்கின்ற வேலை செய்கிற இருக்கக்கூடிய பெண்மணியாக இருந்தாலும் சரி பெண்களுக்குத்தான் சமுதாயத்தில் பொறுப்பு அதிகம் வேலைகள் அதிகம் அவர்கள் செய்கிறார்கள் பாருங்கள் டவுன் பிளீஸ் இருபத்தொம்பது வயதில் தமது உடலை எவ்வளவு ஸ்ட்ரிம்மாக வைத்துக் கொள்கின்ற இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் நாம் ஆக்க வேண்டும் பக்காசனம் பிளீஸ் ரைஸ்வர் ஹெட் அப் your position relax your position deep breathing you can turn this side do it second time slowly slowly Yes. 
பாருங்கள் எவ்வளவு அற்புதமாக செய்கிறார்கள் என்பதை தான் பார்க்க வேண்டும் காலையில் நான்கு மணியில் இருந்து இரவு பத் எட்டு மணி ஒம்பது மணி வரைக்கு அவர்கள் வகுப்பினை அட்டன் பண்ணுகிறார்கள் அட்வான்ஸ் ஆசனங்களை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் கடுமையான ஆசனங்களை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் நாம் ஆறு வருஷம் செய்யக்கூடிய ஆசனங்களை ஆறு நாளில் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு இதில் ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் யூ கேன் டூ இட் தேட் சை வஜ்ராசன் பக்கவாட்டில் சைடிஸ் பக்காசன் முடியுமோ அந்த அளவு என்னால் வளைக்க முடியும் என்பதை செய்து காட்டுகிறார் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியும் உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை உள்ள அத்தனை பகுதிகளுக்கும் ஆசனங்கள் இருக்கின்றன அத்தனையிலும் பிரச்சனை வராமல் முதுமையடையாமல் காக்கக்கூடியது தான் ஆசனம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யூ கேன் டேர்ன் தி சைட் யூ கேன் டூ இட் பிரகாசன் ஸ்லோலி ஸ்டேட் டு லெக் your position sit in vajrasan deep breathing you can do it straight you can put your hand that side செய்கிறார்கள் பாருங்கள் மெதுவாக ஸ்லோலி ரிலாக்ஸ் யுவர் பொசிஷன் அண்ட் சிட் இன் தி பஜ்ராசன் இந் அருமை பெரியோர்களே தாய்மார்களே நம்மை விட வெளிநாட்டினவர்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த கலையை பயின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தான் பார்க்க வேண்டும் நான் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றேன் அங்கே எல்லாம் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் யோகாசன பயிற்சாலைகளில் பெண்கள் தான் கூட்டம் கூட்டமாக அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஆண்கள் வருகிறார்கள் ஆனால் எண்பது சதவீதத்திலிருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வரை பெண்கள் தான் அந்த பயிற்சி சாலைக்கு வருகிறார்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பயிற்சி சாலை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எதுவும் ஒரு மணி நேரம் செய்துவிட்டு அவர்கள் போவதில்லை இரண்டு மணி நேரம் கூட பயிற்சி சாலையில் இருந்து பயிற்சி சாலை செய்கிறார்கள் வெறும் பச்சை காய்கறிகளை சாப்பிடுகிறார்கள் கேரட்டை சாப்பிடுகிறார்கள் முட்டைக்கோசை எல்லாம் அப்படியே சாப்பிடுகிறார்கள் நம்மை மாட்டு சமைத்து சாப்பிடுவதில்லை வெளிநாட்டினவர்கள் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொன்னால் அப்படியே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நம் நாட்டில் என்ன நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் நாம் சொல்வதற்காக இயற்கை உடையும் சாப்பிடுகிறார்கள் நமக்கு தெரியாமல் வெளியிலே சென்று அவர்கள் இட்லி தோசை சப்பாத்தியும் சாப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் அப்படி அல்ல அதைத்தான் நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒரு மனக்கட்டுப்பாடு அவர்களுக்கு தானாகவே வந்து விடுகிறது யோகாசனம் செய்ய 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 மனக்கட்டுப்பாடு வந்து விடுகிறது இது சாப்பிட்டாலே நமக்கு பூரணமான சக்தி கிடைத்து விடுகிறது என்று நம்புகிறார்கள் ஆகவே இதை பார்த்தாவது நமது தமிழ் மக்கள் பெண்கள் 
இது போன்ற ஆசனங்களை செய்து நமது உடலை எப்பொழுதும் ஆரோக்கியமாக என்றும் இளமையாக பெண்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் எத்தனை வயதானாலும் இளமையாக தோற்றத்துடன் அளிக்கலாம் இன்றைக்கெல்லாம் சென்று வெளியிலே உலக அழகு நிலையங்களுக்கு சென்று முகத்தை மட்டும் வழித்து கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர மற்ற மற்ற உள் உறுப்புகளை வெளி உறுப்புகளை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணமே இல்லை ஆள் குண்டாக இருந்தாலும் முகத்தை மட்டும் அவர்கள் சரி செய்து கொள்கிறார்களே அல்லாது உடலை குறைக்க வேண்டும் வயிற்றை குறைக்க வேண்டும் தொடையை குறைக்க வேண்டும் மார்பகம் பெரிதாக இருக்கிறதே இதை குறைக்க வேண்டும் என்று பெண்கள் நினைப்பதில்லை முகத்தை மட்டும் தினமும் நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் கொடுத்து அலுவலகத்துக்கு செல்கிறதுக்கு முன்பால் முகத்தை மட்டும் அவர்கள் அழகு செய்து வருவார்கள் மற்ற மற்ற உறுப்புகள் என்ன ஆகிறது அவர்கள் அழகாக இருக்க வேண்டாமா இடுப்பு அழகாக இருக்க வேண்டாமா ஆகவே இது போன்ற ஆசனங்களை நமது பெண்களும் காலையில் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் செய்து தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் பெருக்கிக் கொண்டு முகப்பொதுவையும் ஆரோக்கியத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு என்றும் ஆரோக்கியமாக எளிது எளிது வாழ வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆசனம் ஆண்டியப்பன் நமது கலைஞர் தொலைக்காட்சியில்